ተራስጥልን ተመልካቾቻችን የኢቲቪ4 ማዘን ዜና ወጃችን እንደቀጠለ ነው ሰባ ሰዓት ሆኗል ከዜናዎቹ ጋር ሮዛ መኮንነኝ አብራችሁን ሆኖ የክምና ባለሙያ ቃል ገብጪ ግዴት አይና ሙያ ክብሪ ህዝበንና ሀገሬ በማድርገን ላይ ገኛለሁ እኔ ልጄ ቤቴ ሳር ቅድሚያ ሰጥቼ እንደማገለግላችሁ ሁሉ እናንተን በግጥኩኝ ይህን ከደረጋችሁ ለሞያ ይከብን ሰጣችሁ ቆጥዋል ይህንን ግዜ አትፈል ከቤት ሰዎችችን ጋር እንድንገናኝ በጣሪ እንዳ ወደ አቀዳሚው ዜና አልፋለሁኝ በኢትዮጵያ ባለፉ 24 ሰዓታት የላብራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 442 ሰዎች መካከል ዘጠኙ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው መረጋጋቱን የጤና ሚኒስቴር አስተውቀ። ይህንንም ተከትሎ በኢትዮጵያ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ወደ 65 ከፍ ብሏል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት ዛሬ ቫይረሱ እንዳለባቸው የተረጋገጠው ሁሉም ግለሰቦች የጉዞ ታሪክ አላቸው። ከግለሰቦቹ መካከል ሰባቱ ኢትዮጵያን ሲሆኑ አንድ ኤርትራዊ ቀሪዋ ደግሞ የህንድ ዜግነት ያላቸው ናቸው። አራቱ ኢትዮጵያን ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ መተው በሌይቶ ማቆያ ክትትል ሲያደርጉ የነበሩ መሆኑንም ሚኒስትሯ ተናግሯል። ሁለቱ የቱርክ ሌላኛው ኢትዮጵያዊ ደግሞ የእንግሊዝ ሀገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው ሲሆን ሁሉም በሌይቶ ማቆያ ውስጥ ክትትል ሲያደርጉ መቆየታቸውን አስተውሰዋል። የ20 አመቱ አንዳይት ያሜሪካ እንዲሁም የ40 አመቱ ኤርትራይ ደግሞ የዱባይ ጉዞ ታሪክ ያላቸው ናቸው። በጽኑ ህሙማን ክፍል ከሚገኙት ሁለት ግለሰቦች መካከል አንዱ የጤና መሻሻል በማሳየቱ ከክፍሉ መውጣቱንም ዶክተር ሊያ ተናግሯል። ስካውን ባለው ሂደትም በኢትዮጵያ ለ3232 ሰዎች ላብራቶሪ ምርመራ መደረጉን ተቆመው ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች መካከል 57ቱ የህክምና ክትትል እያደረጉ ይገኛሉ ብለዋል። አራት ግለሰቦች ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን ሁለቱ በበሽታ ህይወታቸው ማለፉ ይታወሳል ሌላ ሁለት ግለሰቦች ደግሞ ወደ አገራቸው መሸኘታቸው እንዲሁ የሚታወስ ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ 19 ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚኒስትሮች ምክር ቤት የወጣውን ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ በአብላጫ ደምጽ አጸደቀ ባንድ ደምጽ ታቅቦ የጸደቀው አዋጁ ለ5 ወራት የሚቆይ ነው ተብሏል ተመስገን ሽፈራው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኮሮና ቫይረስ ወይንም ኮቪድ 19 ወረርሽኝ ለመከላከል በሚኒስትሮች ምክር ቤት የወጣውን ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ አስጥቋል። ረቂቁ አጁናስ መልክቶ ለምክር ቤቱ አባላት ማብራሪያ የሰጡት በምክር ቤቱ የመንግስት ረዳት ተጠሪ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር መስፈንቸርነት ያስጨኳይ ጊዜ አዋጁ እንደወረርሽኙ ስፋትና ሁኔታ ሊቀየር ቢችልም ለ5 ወራት እንደሚቆይ አብራርቷል። ባስጨኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅትም የሚወሰዱ የመብት ክልከላዎችና አርምጃዎች እንደወረርሽኙ ስፋትና እንደቦታው ሁኔታ ተለዋዋጭ ሊሆኑ እንደሚችሉ ማንኛውም ሰው በአዋጁ ለሚደነገጉ መመሪያዎች ተገዢ እንዲሆን አዋጁ እንደሚያስገድድ ማብራርቷል። ረቂቅ አዋጁ ማንኛውም ሰው በዚህ ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት በሕግ አስከባሪ አካላት ወይም ሌላ በሕግ ስልጣን ባለው አካል የሚሰጥ ህጋዊ ትዛዝና መመሪያ የመፈጸም ግዴታ እንዳለበትም ይደነግጋል። እንዲሁም የፌደራል የክልል የሕግ አስከባሪ አካል ተቋማት እና ሌሎች በሕግ ስልጣን የተሰጣቸው አካላት ተመጣጣኝ ኃይል በመጠቀም በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ይፋ የተደረጉ የመብት ገዳዎችና አርምጃዎችን የማስፈጸም ስልጣን ሊኖራቸው ይደነግጋል። ባዋጁ ዙሪያ የምክር ቤቱ አባላት ጥያቄዎችና ሐሳቦችን ያነሱ ሲሆን ምላሽና ማብራሪያም ከምክር ቤቱ አባላትና ከሚመለከታቸው ስራ አላፊዎች ተሰጥቷቸዋል። ኮቪድ 19 ስርጭት ለመከላከል ለመቆጣጠር የሚያስችለውን ጉዳት ለመቀነስ የወጣ አስተኳይ ጊዜ አዋጅ ወጣው ይሉ ደግፈዋል ስለዚህ ጥያቄዎች ነው ያሉት አንደኛው ጥያቄ የመብት ገደቦችና እርምጃዎች ባስተኳይ ጊዜ አዋጁ ቢያንስ አንኳር አንኳር ተዘርዝሮ መቀመጥ ሲገባቸው አልተቀመጡ ምን አይነት ትርምጃ ሊወሰዱ ይችላሉ የሚለው በተመለከተ በግልጽ በሕገ መንግስቱ የተሰጠው ስልጣን ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ስለዚህ ይሄ ተከበረው ምክር ቤት ያለው ስልጣን በሄንን በሕገ መንግስቱ የተቀመጠውን ክልካላዎች በተመለከተ በተለይም በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 1 በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 25 18 
በሕገ መንግስቱ አንተ 39 ንስ ቁጥር 1 እና 2 ላይ የተቀመጡት ድንጋጌዎች ወይንም ነን ደረረገብል ራይትስ በምንም አይነት ሁኔታ ሊገደቡ የማይችሉ ጉዳዮች ብሎ ካስቀመጣቸው ውጭ ባሉት ጉዳዮች ላይ ህግ ማውጣት አዋጅ ማውጣት እንደሚችል በግልጽ የተቀመጠ ነገር ስላለ ይሄንን ጉዳይ ታሳቢ ማድረግ ይገባል ማለት ነው የፌደራልና የክልሎችን በመተባበርና በመደጋገፍ ነው የሚሰሩ እነዚህ ሁለት አካላት በተገም መንገድ ይሄን አዋጅ ሊያሰራ የሚችል መሆን አለበት በመደገፍ በመተባበርስ ከሆነ ድረስ ይሄንን የሕገ መንግስት ወሰን እንዳይጣስ በተገም መንገድ ታይቷል ወይ የሚል አንዱ ሐሳብ አለ እንዴት ነው የታየው ይህ ወረርሽኝ አገራዊ ገጽታ ያለውና አጠቃላይ ሁኔታ ያለው ከሆነ የፌደራል መንግስቱ አንድ ወጥ የሆነ ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ ማውጣት እንዳለበት ህገ መንግስቱ ቃል ጉባኤ ያስቀድዳል ከዚያ አኳያ ይህ አገራዊ ጉዳይን በተመለከተ በህገ መንግስታችን የተቀመጠው በፌደራል ደረጃ ህጉ ስከወጣ ድረስ ይሄንን ህግ ይሄንን አዋጅ የማይቃረን ከነዚህ አዋጅ ጋር ተጣጥሞ የሚሄድ ወረርሽኙን ለመቀነስ ለመቆጣጠር ለመከላከል የሚያስችሉ ሌሎች ስራዎችን ክልሎች መስራት ይችላሉ። ስለዚህ በግልጽ በዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ የክልል ይወያ በክልል ደረጃ የወጡ ህጎች ውሳኔዎች አመራሮች ወይንም መመሪያዎች የመሳሰሉት ተፈጻሚነት አይኖራቸው ማለት ነው። በየትኛው ክልል ያለውን ህዝብ ደንነትና አጠቃላይ ሁኔታ በተመለከተ የክልል መንግስታትና የክልል አስፈጻሚ አካላት የመተባበር የተሰጣቸው ተልቆ የመፈጸም ሌሎች ጉዳዮችን ኖራቸዋል ነገር ግን የመጨረሻውና ወሳኙ ስልጣን ይሄ የፌደራል ዋካል በመሆኑ ይሄንን ማጥናት ያስፈልጋል መደመገንዘብና ራስነት ከዚህ ጋር ማጣጣም ያስፈልጋል ምክር ቤቱ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዙሪያ ውይይቶችን ካካሄደ በኋላ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያወጣውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአብላጫ ድምጽ አስደቆታል ባዋጁ አፈጻጸም ወቅት አላስፈላጊ ኑር ምጆች እንዳይወሰድም ምክር ቤቱ ዛሬ ያጸደቀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸሙን የሚገመግም መርማሪ ቦርድም ሰይሟል በዚህ መሰረትም ሰባት ታባላት ያሉት መርማሪ ቦርድ ዛሬ በምክር ቤቱ ፊት ተቋቁሞ ቃለ መሐላ ፈጽሟል ታርካውታችን በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የምንቆየው ተጨማሪ ማብራሪያ ሊያደርሰን ባልደረባችን አስማማ የነው ዚ ስቱዲዮ ይገኛል ተነስተልኝ አስማሞ እንደማል ሽባባ ሰላም ይያለሁ እንግዲህ አሰኳይ ጊዜ አዋጅ መጽደቁን ተከትሎ የስቶካዎች ምክር ቤት አፈጉ ባይ መግለጫ ሰጥተው ነበር ለጋዜጠኞችና ምን ላይ ትኩረት ያደረገ ነው አዎ እንግዲህ የስቶካዎች ምክር ቤት አፈጉ ባይ አስተጋሰ ጫፎ በአሰኳይ ጊዜ አዋጅ መጽደቁን ተከትሎ የምክር ቤቱን ሐሳብ ነው እንግዲህ በጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ላይ ያንጸባረቁት በዚህ ማሳባቸውም እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያን ጨምሮ መላው ዓለም ማለት ነው የሚችልበት ደረጃ መቆጣጠር ባልተቻለ የወረርሽ ውስጥ ነው የምንገኘው በኮሮና ውስጥ ነው የምንገኘው ስለዚህ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደግሞ በመክር ቤት ውስጥ ቀደም ሲል በነበረው አይነት ውይይት እንግዲህ ጸርቋል የካውንስል ኦፍ ሚኒስተር ወይም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀርበውን አዋጅ አጽድቆታል እንግዲህ የስቶካዎች ምክር ቤት ስለዚህ አሁን የምንሻው ማድረግ አፈጉ ወይ እንደገለጹት ሁሉ ኢትዮጵያዊ በአንድነት በመሆን ለዚህ አዋጅ መተግበርና በአጭር ጊዜ ኢትዮጵያ ከዚህ ወረርሽኝ ራስዋን ነጻ የሚታወጣበት ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ትብብር ሊያደርግ እንደሚገባ ገልጿል የዝተኮሽ ምክር ቤት አፈጉ ያቶ ታገሰ ጫፎ ማለት ነው ከዛም ባለፈም አሁን ባለንበት ወቅት ላይ ይሄንን ወረርሽኝ በጋራ የምንከላከልበት በአንድነት ሁን እንደሞ ይሄንን ወረርሽኝ ባጭር ጊዜ ለመቆጣጠር ምንሰራበት እንጂ ልዩነቶቻችን እናንጸባርቅበት መሆን የለበትም ስለዚህ ልዩነቶች እንኳን ቢኖሩ እነሱን ለሆነ ወደ ጎን አስቀምጠን በአንድነት እንስራ የሚል ሐሳብ አንጸባርቀዋል ማለት ነው በመግለጫቸው ላይ ሌላው ያነሱት ሐሳብ እርሳቸው ይገለጹ ነገር በሄን እንጂ በዚህ ወረርሽኝ በመከላከል ሂደት ውስጥ በርካቶች ያላቸውን በማበረከት የተለያዩ ድጋፋቸው ያደረጉ ለሚገኙና እነሱም ማመስክኑዋል በተለይ በገንዘብ ድጋፍ ያደረጉ የሚገኙ ቤቶቻቸው ለማቆያነት እየሰጡ ያሉት በሙሉ ያሉ የኢትዮጵያ ንስ ሚታቸው የሚያንጸባርቅ ነው ብሏል የሃይማን ተቋማ ደግሞ ያሏቸው አማናን በዚህ ወረርሽኝ የመጠቃት እድላቸው ዝክተኛ እንደሆነ ለማድረግ የሚያስችሉ ከባድ ውሳኔዎችም ወስኗል እንግዲህ ሮዛ እንደምታስታውሹ ቤተክርስቲያኖችም ወይም መስጊዶች ከዛ ባለፈ 
ሌሎች የሃይማን ተቋማት ተዘክተው ሁሉም ወደ የቤታቸው ነው ያሉትና እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች በመወሰን የሃይማን ተቋማት ከዛም ባለፈን በዚህ መንግስት ያደረገ ባለው ጥረት ውስጥ የሚያደርጉት አስተዋጽኦም በጣም ሊደነቅ የሚገባ ነው ይብላ አንጸባርቋል በአጠቃላይ ያስተላልፉት መልእክት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባይሆን ወቅት በአንድነት በመቆም የልዩነት ሀሳቦች ያሉንም ወደ ጎን በማስቀመጥ በጋራ ሆነን ይህንን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚደረገው ጥረት ማገዝ ይኖር ብራል ለዚህ ደግሞ ተግባራዊነት ተብሎ ይወጣው ያስቸኳይ ጊዜያዊ ደግሞ ተግባራዊ እንዲሆን ሁላችንም ጥረት ልናደርግ ይገባል ብሏል መልካም አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ዘናዎቻችን ደቀጠሉ ናቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአንስት በአምስተኛ ሁለተኛ ልዩ ስብሰባው የ2012 በጀት አመት የፌደራል መንግስት ተጨማሪ በጀትና የወጪ አሽፋፈ ማስተካከያ አጅን አጸድቀ በዚህ መሰረት የ2012 በጀት አመት የፌደራል መንግስት ተጨማሪ በጀት 28 ቢሊየን ብር ሆኖ ጸድቋል ምክር ቤቱ የ2012 በጀት አመት የፌደራል መንግስት የተጨማሪ በጀት ለዝርዝር እይታ ለገቢዎች በጀትና ፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ መርቶ የነበረ ቢሆንም የህዝብ ውይይት ለማድረግ የኮሮና ቫይረስ መድረኩን ለማዘጋጀት እንዳስቻለው ቋሚ ኮሚቴው አስተውቋል በዚህ መሰረት ረቂቃ አዋጁ ከካቲታን 2012 ጀምሮ የሚጸና ሆኖ ተሻሽሎ እንዲጸድቅ ለምክር ቤቱ አስጥቋል አቅርቧል በምክር ቤቱ የተገኙት የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ዮብ ተካልኝ የበጀቱን አስፈላጊነት አብራርቷል ይሄን ተጨማሪ በጀት ማዘጋጀት ያስፈልገበት ምክንያት እንደሚታወቀው አገራችን በሪፎርም ሂደት ነው ያላችሁ በዚህ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ከሰራናቸው በርካታ ነገሮች ውስጥ አንዱ አተካላይ የታክስ ማስተሳሰብ አቅማችንን የማሳደግ ስራ ነው በዚህ መስረት ተከበረው ምክር ቤት አባላት እንደማያቆት በርካታ የፖሊሲና ያስተዳደር ማሻሻዎች ሲደረጉ ቆይቷል በሌላ በኩል መንግስት በተለይም ገንዘብ ሚኒስቴር በጀት ፋይናንስ የሚያርግበትን አሰራር ከመሰረቱ የመቀየስ ስራ ተሰርቷል ከዚህ አኳያ ዋንኛው የለውጥ ስራ ከበራዊ ባንክ በቀጥታ ምን በደረው የገንዘብ መጠን በመቀነስ ይሄ በአጋግሽበት እንዳያመጣ በሌላ በኩል ደግሞ አጠቃላይ የማክሮ ፋይናንሻል ስታቢሊቲ እንዳያመጣ ስለሚያግዝ ይሄንን መቀነስ አስፈላጊ ሆኗል ከዚህ ጋር ታይዞ በገንዘብ ሚኒስቴር ከተለያዩ የጥረታ ፈንዶች የምንገዛው ትሬዠሪ በል የምንለው ሰነድ ለነዚህ ጥረታ ፈንዶች የሚከፈለው የወለድ መጠን በጣም አነስተኛ ሆኖ ነው የቆየው ይሄ ደግሞ የማህበራዊ ዋስትና ተቋማትን ዘላቂነት በትልቁ ጥያቄ ውስጥ የሚቀጥ የሆነ መጥቷል ከኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን አንዱ ትኩረት ሰጠነው ነገር እንደዚህ የጥረታ ፈንዶች ዘላቂነት ያላቸው አቅማቸውን ገምተው የሚሄዱ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል ከዚህ አንጻር አንደም የገንዘብ ፖሊሲውን ዘመናዊ ለማድረግ በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ ፈንዶች ከአጠቃላይ አቅማቸውን ከማሳደግ አንጻር ትሬዠሪ ቢል በመንገዛበት ጊዜ የሚከፈለው የወለድ መጠን በገበያ የሚወሰንና ተወዳዳሪ እንዲሆን ለማድረግ ተወዳዳሪ የሆነ የትሬዠሪ ቢል ማርኬት የመንግስት ግብያ በሰነድ ገበያ ስራ ላይ ውሏል ምክር ቤቱ በሁለተኛ ለዩ ስብሰባው ካለጨማሪ ያቄዎችና ማብራሪያዎች አዋጅ ቁጥር 1888 2012 ሆኖ እንዲጸድቅ በሙሉ ድምጽ ወስኗል። በፒያሳ አትክልት ተራ ኑር መስጊድ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በሙስሊሞች በየሳምንቱ አርብ የሚከደውን የጁማ ጸሎት በቤታቸው እንዲያደርጉ የተላለፈውን ጥሪ ያከባቢው የሙስሊም ማህበረሰብ የተገበረው ነው የሚገኘው። በፒያሳ አንዋር መስጊድ አከባቢ እንግዲህ ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ እዛ አከባቢ ይገኛል ተከታዩን መረጃ ሊያደርሰን በቀጣ መስበራችን ላይ ነው የሚገኘው እንዴት ላላፍታሙ በአከባቢው የጁማ ጸሎት ጋር በተገናኘ እንግዲህ በየቤቱ እንዲሆን የተወሰነውን ተግባር አይከማድረግ ረገድ ቀደም ሲልም በአራት ማዘን ዜና ወጃችን ያልካቸው ነገሮች አሉና ተጨማሪ ነገሮች የተመለከትካቸው የታዘብካቸው ጉዳዮች ካሉ እንስማቸው አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከኮሮና ቫይረስ በመከላከል ረገድ በቤተ እምነቶች የሚከናወኑ ነገሮችን መልከት አያካሄድ ነው አሁን በታላቁ አንዋር መስጊድ ነምገኛው ዛሬ በህዝበ ሙስሊሙ ቅዱስ ቀን ጁማ የጋራ ጸሎት እና ስግደት የሚከናወንበት ቀን ነው በአንዋር መስጊድ እንግዲህ የተመለከተ ነው በተለይ በመግቢያና በመውጫ በኩል ያሉ ችግሮችን አስተውለናል በመስጊዱ ፍለፊት በሚገኘው ህንጻዎች ጥግ ስር 
ስግደት እየተከናወነ መሆኑን አይተናል ሌላው እንደምንመለከተው በዚህ በጀርባዬ አብዛኛው የንግድ ቦታዎች አካባቢ ስለሆኑ የተጨናነቀና በጣም ተጠጋግተው ሰዎች እንዲሁም ለስግደት ዝግጅት ለማድረግ ራሳቸውን ሲያጸዱ ተመልክተናልና ይህ ነገር መስተካከል መቻል አለበት በአካባቢው የሚገኙ በተለይ በመስጊዱ የተዋቀሩ ወጣቶች ስርዓት ለማስከበር በሙከራ ያደረጉ ተመልክተናል ነገር ግን የነሱን መልእክቶች አብዛኞቹ አይቀበሉ የትራፊክ ፖሊሶችም እንዲሁም የጸጥታ አስከባሪ ፖሊሶችም የአካባቢው ሁኔታ በተለይ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚደረገውን አካላዊ ርቀትና የጥንቃቄ መልእክቶች ማህበረሰቡ እንዲተ እንዲተገብር ጥረት ያደረጉ ነው ግን በዚህ ደረጃ ማህበረሰቡ ደግሞ በተለይ እዚህ አካባቢ የሚመጡት የእምነቱ ተከታዮች ግንዛቤ ውስጥ አስገብተው ሲተባበሩ አልተመለከትንምና ምንም መስጊዱ ስግደት ባይከናወንም በመግቢያና በመውጫ አካባቢ አሁንም ጥቂት የሆኑ ሰዎችን ሲሰግሩ ተመልክተናል አሁንም መስተካከል አለበት ኮሮና ቫይረስ የሚያስከትለውን ጉዳት በመገንዘብ በቤተ አምነቶች የተላለፉ መልእክቶችን ህብረተሰቡ በማጤን በቤቱ ውስጥ ሆኖ ስግደቱን ሌሎችንም ሃይማኖቱ የሚጠይቀውን አከባበር ስነ ስርዓት ማከናውን እንዳለበት ነው የተረዳ ነው ነገር ግን አሁንም የጁማ ጸሎት በጥቂት ሰዎች እየተከናወነ ነው እዚ ጥጋ ጥጉ ስር ህንጻው አከባቢ እየተረዳ ነው ይህንንም መስተካከል አለበት የሚል ነው የተመለከተ ነው ሮዛ አመሰግናለሁ ሀብታሙ ለመረጃዎቹ በኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመከላከል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመን በቤት ሆኖ ጸሎት እንዲያደርግ ውሳኔ መወሰኑ ይታወሳል ይህን ውሳኔ ተግባራይ በማድረግ ሂደት ውስጥ በተመለከተ የት ድረስ ተሄዷል የሚለውን በ6 ሰዓት 4 ማዘን ዜና ወጃችን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ መምህር ዳንኤል ሰይፈ ሚካኤል በሰጡን ተጨማሪ መረጃ እንዳሉት አብዛኛው ምእመን በሲነዶስ የተወሰነውን ውሳኔ እያከበረ ነው ምንም ነው ያው ያባቶቹ ንሳኔ በመስማት በአብዛኛው ያው እየተተከበሩ ይገኛሉ እንግዲህ አልፎ አልፎ አንድ አንድ ያው ከግንዛቤም ወይም ከተሳሳቱ መረጃዎች የተነሳ አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ያው መጠነኛ የሆነ ለዩነቶች ቢታዩም ግን ያው እነዚህ አብዛኛዎቹ ነገሩን ያው ይሄ ትልቅ ዓለም አቀፍ ዑነት ነው ያው ለኛ ተብሎ የመጣ ችግር አይደለም እና ይሄ በጣም ከባድ ጉዳይ ነው ስለዚህ ጉዳዩን ክብደት በማየት በሚፈልገው ደረጃ ግን እዛቤ ባለማስጨበጥ ሂደት ውስጥ እንግዲህ አንድ አንድ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በአብዛኛው በተክባር እየታየ ይገኛል የአብይ ጾም የመጨሻ ሳምንት በሆነው የህማማት ሰሞን ከመመኑ ስለሚተበቀው መምህር ዳንኤል ተከታዩን ብለዋል ይሄ በሽታ የሚተላለፈው ብዙ ሰዎች ሆነን አንድ ላይ በመሆንበት ጊዜ በሚፈጠሩ የንክኪዎችና መቀራረቦች ስለሆነ ብዙ ሰው ሊያሰባስቡ የሚችሉ ነገሮች ላይ ሁሉ ተግባራዊ የሚሆኑ ሳኔ ነው የተወሰነው እና ለአባቶቻችን መመሪያ እነሱ አደራቸውን እየተወጡ ነውና ለአባቶቻችን መመሪያ በአግባቡ ፍጻሜ ላይ ማድረስ ይገባናል የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ለተከራዮቹ በግማሽ የቤት ኪራይ ቅናሽ አደረገ የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን የኮሮና ወረርሽኝ ያስከተለውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና መነሻ በማድረግ ነው ከመያዚያ ወር ጀምሮ የ50 በመቶ የቤት ኪራይ ቅናሽ ለተከራዮቹ ማድረጉን የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ረሽድ ከማል ይገልጹት በዚህም ኮርፖሬሽኑ የሚያስተዳድራቸው 11860 የመኖሪያ ቤትና 6293 የንግድ ቤት ተከራዮች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግሯል አገር ላይ ተፈጠረው ችግር ዜጎቻችንና ደመኞቻችን ላይ እየደረሰ ያለውን ጫና መጋራት ግዴታ መሆኑን አውቃለሁ። በአጠቃላይ ካሉን 18153 የመኖሪያና የንግድ ቤቶች ለደንበኞቻችን አክራይ ተነው ተቋሙን እየመረና ያለ ነው። ከነዚህ ከመንሰባሰባቸው ቤቶች በወር ወደ 120 ሚሊየም በር ነው መንሰባሰቡ። ከዚህ ውስጥ ከመያዛው ወር ጀምሮ በ50% ተነሰን ይሄም ቀናሽ ከምን ሰበስቦ 120 ሚሊየም ብር 60 ሚሊየም ብር ነው የሚሆነው ይሄንን ከገቢያችን ቀነሰን ደመኞቻችን ፎይታ እንዲያድርጉ ወሰናናል በጋጣይም የኮሮና ወረርሽኝ የሚያስከትለውን ችግር በተመለከተ ማለት ነው በሚደረግ ግምገማ የክራይ ሁኔታ ሊቀየር እንደሚችል ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግሯል 
በቀጣይም ይህ ቅነስ በየወሩ መጨረሻ የብስታው ሁኔታና መንግስት የሚሰጠው አቅጣጫ የታየ የሚቀጥል ይሆናል እናልባት እንግዲህ ተስፋ ምናረጋው በሽታው ይቆማል ብለን ነው ምናስበው ካልቆመ ግን የክራይ ቅናሹ ሙሉ በሙሉ ምልቀርም ይችላል ወይ በዚህ አይነት ሁኔታ ምልቀጥል ይችላል አሁን ሁለት ወር ነው ሶስት ወር ነው የሚለው ነገር የብሽታው ሁኔታ ስለማይታወቅ ኮሚትመንቱን አሁን ወስደናል የሚያዘውረን በ50% መቀነስ በቀጣይ ደግሞ ሁኔታዎቹን እያያየን ይሄ ቅናሽ የሚቀጥል መሆኑን አጠቃላይ ኮርፖሬሽኑ ማናጅመንቶች ማናጅመንት ወስዶናል እንደ ሪፖርተራችን አዝመራው ሞሴ ዘገባ የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል 10 ሚሊየን ብር ድጋፍ ማድረጉን ታውቋል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በሀገሪቱ የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመከላከል እስካሁን ተግባራትን የተከናወኑ ተግባራትን አስመልክቶ ከክልል ፖሊስ ኮሚሽነሮች ጋር ወይ የታካይዷል ኮሚሽኑ በየክልሎቹ ቫይረሱን ስርጭት ለመከላከልና ህግን በማስከበር በኩል የተከናወኑ ስራዎችን ከክልል ፖሊስ ኮሚሽኖች ጋር ገምግሟል የክልል ፖሊስ ኮሚሽኖቹም የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በየክልሎቻቸው ሲያከናውኗቸው ከነበረው የህግ ማስከበር ስራ ጎን ለጎን ስራዊቱ ራሱን ከቫይረሱ እንዲከላከል መከላከያ ቁሶቁሶች ከማሰራጨት ጋር ታይዞ ለብረተሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እየተሰራ ነው ብሏል መንግስት በትራንስፖርት ላይ የጣለው ንገዳ የማስፈጸም የምሽት ፈራ ቤቶችን የመዝጋትና ቁጥጥር ማድረግ በሌላ በኩል ደግሞ ተገበያ ያለው ነዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎችን ለህግ የማቅረብ ስራና አማኞች ከአማኑ ታባቶች ጋር በጋራ ሲሰራ እንደነበረ ኮሚሽነሩ በሪፖርተራቸው በሪፖርታቸው ተክሷል የፌደራል ፖሊስ በወኩሉ ከክልል የጸጣ ኃይሎች ጋር በመሆን ሰራዊቱ ገማስከበር ስራው እንዲያከናውን እየተሰራ መሆኑን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻውጣ ሰው ተናግሯል ከፌደራል ፖሊስ ጀምሮ የክልል ልዩ ልዩ የፖሊስ አካሎች የመጀመሪያው ስራ ራሳቸው መጠበቅ ነው ራሳቸውን መጠበቅ ከቻሉ ወይም ፖሊስ ራሳችንን መጠበቅ ከቻል ለህብረተሰቡን ሰጣለን ተብሎ የሚታሰበው ነገር በአለም የጤና ጥበቃ በአገራችን የጤና ሚኒስቴር በመንግስታችን ስለ መከላከያ የተሰጡ የተለያዩ መንገዶች አሉ እነሱም በደንብ መማር ማወቅ ተግባራዊ ማድረግ ነው ሁለተኛው የህግ ማስከበር ስራ ነው በተለያየ መንገድ ለመከበር የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ ምንጊዜም የ አናርኪዝም አስተሳሰብ ባለበት ቦታ ወላ ሄሊ ኖር ይችላል ተብሎ ነው የሚታሰበውና ይሄን የሚያረጋ አካል በደንብ ተደራይቶ ለ ለሚሸምተው አካል ዕቃውን እንዳይደብቅ እንዳያስወድድ ሌሎች በሽታውን ሊያስፋፉ ይችላሉ የሚባሉ ቦታዎች መጠጥቤቶች ሺሻ ቤቶች ጫት ቤቶች ሰዎች የሚሰበሰቡባቸው ቦታ ትራንስፖርት የምነት ቤቶች አካባቢ ያሉ ጉዳዮች ውይት የተደረገባቸውም ቢሆንም የፖሊስ ክትትል ይፈልጋሉና የመከላከል ስራ መስራት ያስፈልጋልና ይሄን በተገቢው መንገድ ለመስራት እየተዋየነ ያለ ነው በሁሉም የሀገሪቱ መግቢያ በሮች ጠንካራ ቁጥጥር እየተከናወነ ነው ያሉት ኮሚሽነር ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ዜጎችም ወደ ህብረተሰቡ ሳይቀላቀሉ በለይቶ ማቆያ እንዲሆኑ ፖሊስ እየሰራ ነው ብለዋል ከጅቡት ያለው መስመር በርካታ ሰው የሚገባበት ነው በተለያየ መንገድ ቁጥጥር እየተደረገ ከዛ ወደዚህ የሚመጣው ዜጋ መመለስ ሳይሆን አንድ ማቆያ ቦታ ተዝጋይቶለት ድሬዶ አከባቢ ከ1200 በላይ ሰዎች እዛ ማቆያ ላይ እንዲቆዩ የቆይታ ግዚያቸውን ሲጨርሱ የክመና ባለሙያ በሚሰጠው ምስክርነት አማካይነት እንዲወጡ ይደረጋል ሌሎች እንደ መተማ እንደ ሞያሌ ዶሎ አከባቢ እንደ ሶፍት ማንዲራ የሚባሉ ትልልቅ የሰዎች ዝውውር ያለባቸው ቦታዎች አሉ። በሙሉ ቦታ ላይ ያለው ነገር ለማጠብ እየተሞከረ ነው ያለው። በሌላ መስፈር የሚመጣውንም ህብረተሰቡ ይመለሳዋል። ለጸጣ ኃይል እየተቆመ ይሰጣል። ስለዚህ ዋናው በጸጣ ኃይል ብቻ የሚሰራ ሳይሆን ህብረተሰቡም ይሄን ጉዳይ በደም በተደርቶ ዜጎች ናቸው። ወደ ሀገራቸው ሊገቡ ይችላሉ። ዜጎች ናቸው የሚሄዱበት ሌላ ቦታ ይላቸው። የሚመጣ ሰው በቀጣ ውጪ ቆየ ከሆነ በተለያየ መንገድ ወደ ሀገር የመጣ ከሆነ ማቆያው ስትራሱን አቆይቶ ወደ ህብረተሰቡ ያደባለቅ ጥሩ ነውና ስራው እየተሰራ ነው ያለው ከዚህ በላይ ግን ማጥበቅ የሚፈላልጉ ጉዳዮች እንዳሉ እነሱንም ለይተናል ዛሬ በሀገሪቱ የታወጀውን ያስተኳይ ግዛዎች ተከትሎ ፖሊስ ህግ ማስከበር ስራ ያከናወነ ይገኛል ያሉት ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻውጣ ሰው ሁሉም የጸጣው አካላት በጋራ በመሆን ዜጎቹን ከቫይረሱ ለመከላከል ጠንካራ አርምጃዎችን በቀጣይ ለመውሰድ ዝግጅት ላይ ነው ብለዋል ዘገባው የሪፖርተራችን መለሳምዴ ነው 
አርሶ አደሩ ከግብርና ስራው ሳይን ነጥል ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል በትኩረት እንደሚሰራ የአማራ ክልል የግብርና ቢሮ አስተዋቀ ቫይረሱ ወደ አርሶ አደሮች መንሪያ አካባቢ እንዳይዛመት የቅድመ መከላከልና የግንዛብ የማስጨበጥ ስራዎች እንደሚከናወንም የክልሉ ግብርና ቢሮ ሐላፊ ዶክተር መለሰ መኮንን ተናግሯል ከዚህ በተጨማሪም የግብርና ግብአትና አቅርቦት ለአርሶ አደሩ ተደራሽ ለማድረግ ወደ ስራ መገባቱንም የቢሮ ሐላፊ አስተውቋል በክልሉ 4.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ለማልማት ታቅዶ እየተሰራ እንደሆነም ግብርና ቢሮ ገልጿል ሲል የዘገበው ሪፖርተራችን ስመኝ ይርዳው ነው ከዚህ ጋር ታይዞ ታዲያ በ ሰዓቱ የአራት ማዕዘን ዜና ወጃችን ላይ እንግዳ የነበሩት ያማራ ክልል ግብርና ቢሮ ሐላፊ ዶክተር መለሰ መኮንን አርሶ አደሮችን ከኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ስለሚደረጉ ጥንቃቄዎች የማስተማርና የማሳወቅ ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውን አስተዋል በመዋቀራችን እስከ ቤት ድረስ መድረስ የሚችል የለማጣይ ሰራተኞችም ጭምር ስላሉን በእንደዚህ ተደራሽ ሆነን አርሶ አደሩን ከወረርሻ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እንዴት ራሱን መከላከል ይችላል ብለን ግንዛቤውን እናሰፋለን እንደዚሁም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተጠቂዎች ሲኖሩ ከህክምና ተቋማት ጋር እንዴት መገናኘትና ቶሎ ወደ ህክምና ተቋማት እንዴት መሄድ እንዳለባቸው ማስተማር የምንችልበትን የጤና ተቋማት የጤና ባለሙያዎች ከሚሰጡ ትምህርት በተጨማሪ በግብርና መዋቅርም ጭምር አርሶ አደራችንን ተደራሽ ማድረግ መቻል አለብን ብለን እየሰራን ነው ከኮሮና ቫይረስ ራሱን ለመከላከል እንዴት ንጽህናን መጠበቅ ይቻላል በሚል ሞዴል ስራ እንዲሰሩና ለራሳቸውም ንጽህና እንዲጠብቁ የተለያዩ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችንም ጭምር የግብርና ቢሮ ከተለያዩ አካላት በማሰባሰብ ይሄን የማቅረብ ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው በክልሉ የቫይረሱ ስርጭት ለመቆጣጠር በሚደረገው ጥረት የግብርና ምርቶች ጥረት እንዳይፈጠር የህብረት ስራ ማህበራት የምርት ክምችት እንዲዙ መደረጉንም የቢሮ ሐላፊ ዶክተር መለሰ መኮንን ተናግረዋል የተለያዩ የግብርና ምርቶች እጥረት እንዳይኖር የሰብል ምርት የጥራጥሬ ምርትም እንዲሁም ደግሞ ያትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን በህብረት ስራ ማህበራት ዩኒየን ለምሳሌ እንደ ጤፍ ስንዴ በቆሎ እና ሌሎች ጥራጥሬዎችን የመሰሉ ገስተው እንዲያከማቹና የገበያ ማረጋጋት ስራት አቅርቦቱ ችግር እንዳይገጥመው የመስራት ስራ እየሰራን ነው እንደዚሁም ያትክልትና ፍራፍሬ ህብረት ስራ ማህበራት አሉን ዩኒየኖች አሉን እነዚህ የኔኖች አትክልትና ፍራፍሬዎችን በቤታቸው ለሚቆዩ የህብረተሰባችን ክፍል በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያቀርቡ ያደረግንበት ያለው ነው ይሄ አቅርቦቱን ቤት ያለው ሰው እንዲያገኝ ከማድረግ አልፎ የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ያመረቱ አርሶ አደሮቻችንም የገበያ ችግር እንዳይከሰትባቸው በዚህ መልክ ሁለቱንም ለመፍታት ጥረት ያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ከደረክ ፍያት ተቃሚ ደንበኞቹ የሚሰበስበው ኖርሃይ የኤሌክትሪክ ፍጆታ ሂሳብ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል ለማድረግ የዘረጋውን ዘመናዊ አሰራር አጠናቆ አገልግሎት መስጠት ጀመረ ተቋሙ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ ክፍያ ስርዓት ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልገው በደንበኞች ላይ ይدرس የነበረውን አላስፈላጊ ወጪና እንግሊዝ ለማስቀረት እንዲሁም ኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመክታት የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ጭምር ነው ያሉት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሽፈራው ታይላ ናቸው። ክፍያውም በባንኩ በሁሉም ቅርንጫፎች ከአምስት በላይ አማራጮችን በመጠቀም መክፈል የሚያስችል ስርዓት የተዘረጋ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም ሶስቱ ደንበኞች ክፍያ ማአከል ሳይሄዱ በቤታቸው ሆነው መክፈል የሚያስችላቸው ነው ብለዋል። የመጀመሪያው የደንበኞችን ወደኛ ክፍያ ስራት ክፍያ ማአከል ሳይመጡ ባሉበት ሆኖ ክፍያ እንዲከፍሉ ከሚያደርጉ ሶስት አማራጮች አንደኛው ሲቢኢ ብር ነው ሲቢኢ ብር በቀላሉ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብራንች በመሄድ አካውንት ከሌላቸው የሲቢኢ ብር አካውንት ከከፈሉ በኋላ ቤታቸው ሆኖ በሞባይላቸው ክፍያ መሰጠም የሚያስችል ነው ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ በተለይም የሞባይል ባንኪንግ የሚጠቀሙ ደንበኞቻችን የንግድ ባንክ የሞባይል ባንኪንግን ስራ ተጠቅሞ ከአካውንታቸው ላይ ገንዘብ ማስተላለፍ ይችላሉ። ሶስተኛው አማራጭ የቀጥታ ትዕዛዝ ቋሚ ትዕዛዝ ከአካውንታቸው ውስጥ እንዲከፈል ደንበኞች ይሄን ትዕዛዝ መስጠት ይችላሉ። ደንበኞች ካካውንታቸው ላይ በየወሩ ክፍያው የፍጆታ ክፍያ 
እየተቀነሰ እንዲወሰድ ፈቃደኝነታቸውን ስዛዝ ይሰጣሉ በዛ መሰረት የሚፈጸም ግልጋሎቱ በቀጣይ ሳምንት ራቡ ቀን ጀምሮ ስራ ላይ እንደሚውል በዘገባው የገለጸው ሪፖርተራችን ዘማኑኤል መንግስቱ ኤሌክትሪክ ፍጆታ ሳምንት ጀምሮ ሌሎች መሰል የግልጋሎት ክፍያዎችን በዲጂታል መክፈል የሚያስችሉ አሰራሮች መዘርጋቱንም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ዮሐንስ ሚሊዮን አስተውቀዋል ያው እንደምታቆት እንግዲህ የቅርንጫፋችን ኔትወርክ አጠቃላይ ከ1550 በላይ ናቸው በመላ ሀገሪቱ ከዛ በተጨማሪ ካስተርሺ በላይ የሲቢ በር ኤጀንቶች አሉን እንግዲህ አንድ ላይ ስትወስዱት ከፍተኛ ይሆናል ቁጥሩ እነዚህ ነው ለማማራጮች መጠቀም ይችላል ይሄን ክፍያ ለመፈጸም እንግዲህ አሁን ጊዜውም ማስገዳጅ ሆኗል ከዚህ ከኮቪድ 19 ጋር በተነሳም ያው ይሄን ነገር ወደ መተግበር እንደ ሀገርም ወደ ዲጂታል ምናረጋው ሽግግር ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው በቀጣይ አሁን ይቭን በቀን ቅርንጫፎቻችን ላይ በሚከዱ ወይም እንደ ባንክ አጠቃላይ ከሚከዱ ትራንዛክሽኖች ከ35% በላይ በዲጂታል መንገዶች ነው የተፈጸሙ ያሉት ሁሉም ደምበኛ እየመጣ አይደለም በሀገር አቀፍ ደረጃ የኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከል ከሚደረገው ጥረት ጎን ለህፃናትና እናቶች ሞት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ በሽታዎችም በትኩረት ሊታዩ እንደሚገባ የጤና ሚኒስቴር አሳሰበ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከህፃናትና እናቶች ጋር የተገናኙ ክትባትና መሰላ አገልግሎቶችን ለመስጠትም ዝግጅት መደረጉ ተገልጿል ኮሰም ብርሃኑ ማክብ ደረጃ ከ89 ሺህ በላይ ዜጎችን ከቤተሰቦቻቸው በሞት የነጠቀው በመቶሽዎች የሚቆጠሩት ደግሞ ተመሳሳይ ስጋት ውስጥ ይከተተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በኢትዮጵያውያን ዘንድም ከዛሬ ነገር እየበረታ መጥቷል ያራት ልጆች እናት ሆነችውና በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ቡና እየሽጠች የምትተራደረው ወይዘሮ ባለም ተስፋይ ጋር የስጋት ቤተኛ ነው ቤትን በማስተዳደርና ልጆቿ ኮረርሽኙ እንዲተበቀው የማድረግ እናታይ ግዴታን ቡናውን ለሚጠጡላት ደንበኞቿ ብዙሃን መዳፍ ውስጥ የሚዟወሩ የሲኒና ማንኪያዎቿን ንጽህና መጠበቅ ከውትሮ በተለየ መልኩ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ ጀምሮ ድርብ ማህበራዊ ኃላፊነት እንጥሎባታል ማታ ሁሉ ይሄ በሽታ ከተጀምሮ ጀምሮ ብርጭቆን በበረክና ዘዝብ ይሄን ማድረግ ማለት ለራሴን ሳይሆን ያ ሶደስተኛው ሆኖ እንዲጣቀምበት በንጽህና ንምናቀርብ የተቻለኝን ያቀም እንደናትነት ከቤት ባይወጡብን ደስ ይለኛል ግን ያው ልጆች ናቸውና ቁጭ ብለው ብትላቸው ሽብ ላይ ይቀመጡ ያው ተጫውቶ ሲመጡ ራሳቸውን እንዲጠነቀቁ እናደርጋለን ባይወጡብኛ ደስተኛ ነን ስራችን ሆኖ ይሄው ጨውተው ራስ ባይጫውቱ ደስተኛ ነኝ ራስን ቤት ሰብንና ማህበረሰብን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከልና እንዲጠበቁ የማድረግ አላፊነት ያለባቸው እንደ ወይዘሮ ባለም ያለው ላጆች ታዲያ ህፃናት ለሌሎች በሽታዎች እንዳይጋለጡ ሊያገኙ የሚገባቸው የተለያዩ ክትባቶች በወቅቱ እንዲያገኙ ማድረግን ትኩረት ሊሰጡት ይገባል ወደ ኮሮና ቫይረስ ምላሽ መስጠት መከላከል ብቻ ሲሆን እናቶችና ህፃናት ተጋላጭም የሆኑባቸው ፋታም ማይሰጡ የህክምና አገልግሎቶች የሚቋረጡ ከሆነ ራሳቸው ችግሮች ይኖራሉ ስለዚህ በዚህ ረገድ እነዚህ ቤዚክ የሚባሉት መሰረታዊ ግን ላይፍ ሴቪንግ የሚባሉትን የእናቶችና የህፃናት የጤና አገልግሎት በተለይ ደግሞ የክትባት አገልግሎት መቀጠል አለበት ከዚህ ባለፈ ቤተሰቦቻቸውን በተለያዩ ምክንያት ያጡ ብዙ ህፃናትን በአንድ ላይ የሚያስተዳድሩ እንደ ሰላም የህፃናት መንደር ያሉ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ደግሞ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ለበሽታው ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ተጓዳኝ ክትባት ለሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ጋር በተያያዘም ፈተና ውስጥ ሊወድቁ የሚችሉበት አጋጣሚ የሰፋ ነው ለኮሮና አጠቃላይ ዝግጅት ተደርጓል ኮሮና ግን እዛቤን እንዲኖራቸው ብቻ ሳይሆን እንዲተገብሩ ክትትል እየተደረገ ነው ኮላጆቻቸው ጋር የሚያድጉ ልጆች በየጊዜው ክትባት አግኝተዋል ክትባቱን ተመዝግቦ ይገኛል እነዚህ ልጆች ግን ከዚህ በተለየ መንገድ ያለፉ ስለሆኑ ለኛ ልክ እንደ ኮሮና እድሚያ ምንሰጠው ነገር ክትባት ነው ለምሳሌ አሁን ኩፍኝ እየታየ ያለ ሁኔታ አለ የልጅነት ለምሻና ኩፍኝን ከመሰሉ በሽታዎች ትውልድን ለመጠበቅ በኢየሱስ አመቱ ከ4 ሚሊዮን በላይ ለሚገመቱ ህፃናት የተለያዩ ክትባቶች ይሰጣሉ። የመራ ግብር የሚደረግበት የዘንድሮ 2012 አመትና እንደ ሀገር የኮሮና ወረርሽኝ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ ከመከላከል ከሚደረገው ጥረት ጋር ገጥሟል። የታዲያ የራስ የሆነ ትልክ ተጽዕኖ አለው። በዚህ መሰረትም እነዚህ ከ4 ሚሊዮን በላይ የሚገመቱ ህፃናትን ከኮሮና ወረርሽኝ ከመከላከል ጎን ለጎን ክትባቶቹን የሚያገኙበት ፍጥረት ሊዘረጋ እንደሚገባ የዘርፉ ባለሙያዎች አስቀምጣሉ። የዘመቻው የክትባት መርሃ ግብር መካሄድ ስለማይችል በተቻለ ፍጥነት በተቻለ አቅም 
ሁሉም ተራባሮ የመደበኛ አገልግሎት የክትባት አገልግሎቱን ማካሄድ ነው የኮቪድ ዝግጅቱ እንዳለሆ ነው ግን ዛሬውኑ ክትባት አገልግሎት ቢፈልጉ ዛሬውኑ የናቶሽ ጤና አገልግሎት ቢፈልጉ የብርሰብ ክፍሎች አሉ ስለዚህ ይሄ ነገር መቋረጥ የለበትም እኛ እንደውም አሁን ያሰብ ነው ሁለት የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች አሉ በየጤና ኬላው ስለዚህ እነዚህ አንዷ የኮቪድን ስራ የምትሰራ ከሆነ አንደኛዋ ደግሞ እነዚህን ከበሽታ መከላከል ጋር ታይዞ ተላላፊ ካልሆኑ ጋር ካናቶችና አጻራ አገልግሎቶች ጋር ታይዞ ቤት ድረስ እንኳን ሄዳ አገልግሎቱን እንዲያገኙ ደግሞ በጣም የከፋ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ከገጠመን በምን መልኩ ነው ይሄን ነገር ምላሽ መስጠት ያለብን የሚለው ለዛም ያክል ዝግጅት እኛ መደረግ ያለበትን ሁሉ ፕሪፔር አድርገናል የህፃናትን ጤና ከመጠበቅ ጎን ለጎን ከእናቶች ጤና ጋር የታያዙ የወሊድና ታያሽ ጉዳዮች ትኩረት የሚሽ ይሆናሉ የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የተደረገ ባለው ገዛ 11 ሀገር በቀል የሥራ ተቋራጮች ከ14 ሚሊየን ብር በላይ ድጋፍ አደረጉ። የግሉ ዘርፍ መንግስት ያደረገ የሚገኘው የመከላከል ሥራን መደገፍ እንደሚገባ የሰንሻይን ኮንስትራክሽን ባለቤትና የጊዜያዊ ኮሚቴ አስተባባሪ አቶ ሳሙኤል ታፈሰ ገልጿል። ታጣጫ ጋር በማጣጣም ወረርሽኑ ሊያመጣ የሚያስችለውን ኢኮኖሚያዊ ጫና ለመቀነስና ለማታይ ግንኙነቱ ሊያሳድር የሚችለው ወለንታይ ተጽኖ እና በቀጣዩ ኢንዱስትሪ ሰላሙ ሊያሰፍን በሚችሉ መልኩ በተቀናጀ መንገድ ወረሸሉ ለመከላከል ይቻል ዘን ስማቸው ከዚህ በታች የተዘረዘሩት አንደኛ ሰንሻይን ኮንስትራክሽን ሁለተኛ አለማዮ ከተማ ሶስተኛ ኤንኤች ኮንስትራክሽን አራተኛ ተክለብራን አምባይ አምስተኛ ዮቴክ ኮንስትራክሽን እያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት ሚሊየን ብር ስድስተኛ አራማ ኮንስትራክሽን ሰባተኛ ሜልኮን ኮንስትራክሽን ስምንተኛ አኒ ኮንስትራክሽን ዘጠነኛ ማርኮን ኮንስትራክሽን እያንዳንዳቸው አንድ አንድ ሚሊየን ብር ፓወርኮን ኮንስትራክሽን 500 ሺህ ራባን ኤንድ ሳንድ ፔሊሲ 300 ሺህ ብር 14 ሚሊየን 800 ሺህ ብር እየሰጡ መሆናቸውን እየገለጸን የኢትዮጵያ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ አስተባባሪ ኮሚቴ አምባሳደር ምስጋና ዋረጋ እንደገለጹት የዘርፉን እንቅስቃሴ ለማስቀጠል ሁሉም ርብርብ እንደሚያስፈልግና ድጋፉ በቀጣይ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ ያቀርቧል። ይሄ ሴክተር ስራው ካቆመ ከፍተኛ ጉዳት ነው በአገር ኢኮኖሚም ላይ ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን ትልቅ ሐላፊነት አለባችሁ ዛሬ ያደረጋችሁት ድጋፍ ትልቅ ድጋፍ ነው ነገር ግን ከሴክተሩ ስፋት አቋያ በዘርፉ ከተሰማሩ ተዋናዮች አቋያ ብዙ መስራት አለባችሁ ኮሚቴው ይሄን ስራ አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብያምናለሁ ይሄ መጀመሪያ ዙር ኮንትሪቢዩሽን አድርጋችሁ እንድትወስዱና ያልተሳተፉ ኩባንያዎች እንድትሳተፉ የማድረግ ትልቅ አላፊነት አለባችሁ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል የተመለከታችሁት የኢትዮጵያ ኮቪድ 19 ወረርሽኝን አስተባባሪ ኮሚቴ አምባሳደር ምስካኑ አርጋን ንግግር ነበር። ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥለዋል። የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመከላከልና ቫይረሱን ስርጭን ለመክታት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አበረታች የሆኑ የምርምር ስራዎችን ያከናውኑ መሆኑን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሯ ፕሮፌሰር ሂሮት ወልደማርያም ገልጹ። ሚኒስትሯ በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት የተከናወኑ ያሉ የምርምር ስራዎችንም ጎብኝተዋል መለሳም ዴ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ቫይረሱን ለመከላከል የሚያግዙ የተለያዩ የምርምር ስራዎችን በማከናወን ላይ ናቸው የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲም የቫይረሱ ስርጭት ለመከላከል የሚያግዙ ቁሳቁሶችን የማምረትና ሰዎች በቫይረሱ ሲጠቁ ህሙማንን ለማገዝ የሚሆን የመተንፈሻ ቬንቲሌተር ማሽን ከፈጠራ ስራዎቹ መካከል ዋናዎቹ ናቸው ሊፍት ለመንካት ይሁን ዋንስ ወሚጠቀመው በር ለመክፈት መኪና ለመክፈት ወንበር ለጠጋ ለማድረግ ውሃ ለመክፈት ተላዩ ቁሶች ለመጠቀም ሲሆን ይሄን የሚጠቀሙ ስለዚህ ሰዎች ይሄን ተጠቀሙ ማለት ጓንትን ያስቀራሉ አንድ ጓንት ሚኒመም 0.005 ሜትር ስኩዌር ላይ ያርፋል ይሄ ሁሉ የሚጣለው ጓንት ኮ ነገ ያከባይ ብክለት ያስከትላል ይሄ ሜካኒካል ቬንቲሌተር ያው የመተንፈስ ችግር ላለባቸው ያተነፋፈ ስራትን ለመጨመር ወይም ደግሞ ለማስተካከል የሚሰራ ቴክኖሎጂ ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ቴክኖሎጂ በጣም ጥሩ ቴክኖሎጂ ነው በጣም ቀላል ነው ስታንዳርድ የሆነ ባሉ ማለ ወንነት እንትረዱት እንፈልገው ይሄ ባሉን ስታንዳርድ ነው አርጂስትሮቹ መሰረት እንደዚህ እንደዚህ እንሽም ማረክ ይፈልግ ያደረገን ህሙማኖችን ማገዝ ይችላል 
ሌላ ስታንዳርድ ጎችን አሁን የተለያየ ስታንዳርድ ጎችን ለመጠቀም ያዘጋጀን ነው ለምሳሌ ታይቱን ተነግሩ የከመና ባለሙያዎችን ጋር ዘነሙ ይሄን ሳንታይዘር ለመስራት ማለት ነው ሮ ማቴሪያልስ ነበሩ በትንሹ ማለት ነው እነዛን ሮ ማቴሪያልስ በWHO መሰረት ከመከረም በኋላ ኢንቨርስቲው ፈንድ እንዲያርገን ጠይቀን ፈንድ አርጎን አሁን በትልቁ ለማበረሰቡ ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ማለት ነው በትልቁ እየሰራ ነው ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለማከላከል ሆነ ቫይረሱ የሚያስከትላቸውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶችን ለመቋቋም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና የመርምር ማዕከላት አበረታች የሆኑ ስራዎችን ያከናውኑ ይገኛሉ ተብሏል እንግዲህ አሁን በቴክኖሎጂ በኩል አሁን መካኒካል ቬንቲሌተር አንዱ ያለ ወደ ባሰ ብንሄድ በአገራችን ያሉት አጠቃላይ መካኒካል ቬንቲሌተሮች ጥቂት ከመሆናቸው አንጻር ያሉን የህክምና ባለሙያዎች አነስተኛ በመሆናቸው ይሄንን የሚያግዝ ቢያንስ ሰው አጠገቡ ሳይሆን ሰውየውን ትንፋሽ ለተወሰነ ጊዜ የሚያግዝ አይነት ነገር በመስራት ያ የዛ ቅድመ ዝግጅት አካል ነው ምንም አይነት ምንነቀው ዕቀት ምንነቀው ስራ የለም አሁን ያግዛል የተባለው ነገር ሁሉ ዩኒቨርሲቲው የማህበረሰብ አካል እንደመሆኑ መጣን በጉልበትም በገንዘብም ባለን በማንኛውም ነገር ለማገዝ ዝግጁነን እየሰራንም እንገኛለን ትልቅ የሆነ ሚና እየተጫወቱ ነው ለየአካባቢው ማህበረሰብ የቫይረሱን ስርጭት እንዴት መቆጣጠርና መክታት እንደሚቻል ሰፊ ሆነ ትምርት እየሰጡ ነው በተለያየ ሞዳሊቲ ከዛ አልፎ የኮሮና ቫይረስን መክታት የሚያስችሉ ቁሳቁሶችን ቁሳቁሶችን የማምረት ወደ ምርትም ተገብቷል መቸስ በሽታ ነው ወረርሽኝ ነው አጥፊ ነው ነገር ግን ከዛ ውስጥ ደግሞ የሆነ ፖዚቲቭ ነገር ኢኖ እንደ ኦፖርቹኒቲ መቀየርም የሚቻልበት ሁኔታ አለ ሶ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ተማሪዎቻችን መምህራኖቻችን ትኩረት አድርገው እዚ ላይ ምን ማበርከት ይችላል ምን መስራት ይችላል የሚለው ወደ ውስጣቸው ተመልክተው የየራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ በዚያ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ ይችላል የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ከመያከናውናቸው የፈጠራ ስራዎች በተጨማሪም በአሁኑ ጊዜ ዩኒቨርሲቲው ከ1600 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች በጊዜያዊነት የለይቶ ማቆያ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት ጋር በተያዘ አለም አቀፋዊና አሀጎራዊ የሆኑ አዛይ መረጃዎችን ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ኮሰምብራኑ ዝ ስቱዲዮ ይገኛል ከሱ ጋር ንቆይታ እናደርገው ኮሰን ቀደም ሲልም እንግዲህ ቁጥሩን በተመለከተ መረጃዎች አድርሰን ነበር በየደቀው ነው እየጨመረም ይገኛል በርግጥ ትክክለኛ ነው መልካም ስን ጨምር አድርሰን እስቲ ባለም አቀፍ ደረጃ ቀደም የሰጠውት መረጃ አለ በ6 ሰዓት ወይዘና ወጃ ላይ ለተመልካቾቻችን የሰጠነው መረጃ አለ እንግዲህ ባለም አቀፍ ደረጃ 1.6 ሚሊዮን 6.7595 የሚሆኑ ጠቅላላ ላይ ተያዙ ሰዎች አሉ ብለን ነበር አሁን ይሄ ቁጥር በ6 ሚሊዮን ጨምሮ አንድ በ6 ሺ ጨምሮ 1 ሚሊዮን 607 ሺ ብቻ ሳይሆን 614 ሺ ወይም 13 ሺ ላይ ገብቷል ያገገሙ ሰዎች ደግሞ በ5 ሺ ጨምሯል እንደዛው ሞት ግን በአጠቃላይ በአንድ ሰዓት ውስጥ ብቻ 1 ሺ ሞቶች ተመዝግቧል ቀደም ለእናንተ መረጃ ካደረስናችሁ 95785 ከነበረው በተጨማሪ 1 ሺ ሰዎች ምቶ አንድ ሺ ሰዎች ሞተው 96700 90 በላይ ደርሷል የሞት በኮሮና ምክንያት የሚሞቱ ሰዎች ማለት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ሁኔታ በየጊዜው በየሰዓቱ ምን ያህል የሞት መጠን እየጨመረ እንዳለ በተለይም ጥመረጃዎችን በሚያሳዩት በየሳምንቱ እጥፍ ይሆኑ የሚሄድ አዝማሚያ ነው የሚታይባቸው በአጠቃላይ እንግዲህ አሜሪካን ስፔንን ጣሊያንን ስናይ እንደ ዓለም አቀፉ መረጃ በአሜሪካ ትልቁ ቁጥር ነው የታያዘ የቫይረሱ በቫይረሱ የተጠቆቁ ለሰዎች እንደሚገኙ መረጃዎች ቁጥሮች ያመለክታሉ በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን ይህን መረጃ የምንሰጣቸው ለእናንተ ከወርልድሮሜትር ዌብሳይት ወይም ድህረ ገጽ ነው የሞቱ ቁጥሩም በዚህ መጠን ያሻቀበ ነው የሚገኘው በየሰዓቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ልክ ቀድም እንዳሳዩአቹ እየጨመረው ነው የሚገኘው በአጠቃላይ እንግዲህ በአውሮፓ ደግሞ ያለውን ስናይ በፈረንሳይና ጀርመን ትልልቅ የሚባሉ ጉዳዮች ናቸው የሚነሱት ከኮሮና ጋር በተያያዘ ኮሮና እንግዲህ በአጠቃላይ እንደ አውሮፓ ስናዩ ከአለም አህጉራት ውስጥ በአጠቃላይ አውሮፓ ነች በአጠቃላይ ደረጃ ትልቁ የቫይረሱ ማዕከል ሆና የምትገለጸው በዚህ የሚተያዙ ሰዎችን ስናይ 779 እንሺ ቀደም ከገለጽ ነው በእጥፍ ጨምሮ በ 
300 እና 400 እንደጨመረ ነው ያሉት 20000 መረጃዎች የሚያሳዩት የሞቱትም 65845 ቢሆኑ ከዚህ ውስጥም ቀደም እንደ ሞቱ ከገለጽኩላችሁ አንድ ሺህዎች ውስጥ ወደ 500 ከ 560 በላይ የሚገመቱት አውሮፓ ውስጥ ናቸው እንደ ሞቱ መረጃዎች አዛይ ቁጥሮች የሚያሳዩት ሌላው እንግዲህ በአጠቃላይ አፍሪካን ስናያት የአፍሪካ ሀገራት በአጠቃላይ 12917 በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች ሲኖሩ 993ቱ አገግመዋል በሞት ደግሞ 634 ሰዎችን አፍሪካ ታለች ማለት ነው እንደ በተከታታይ ስናይም ደው አፍሪካ እንደ አላት የጤና መሰረተ ልማት ብዙ ቁጥሮችን በተለይም ከ2000 በላይ ዜጎች ከ10000 በላይ የሚሆኑ ዜጎችን በመመኖር ማለት ቀዳሚ ነች የምትገለጸው ደው አፍሪካ መንገድ 1934 የሚሆኑ ኬዞች ተይዘውባታል በአጠቃላይ ቀደም ኢቲቪም ለተማልካቾቻችን መረጃ ይሰጥ እንደነበረው ከ56 ውስጥ በተጨማሪ 9 ኢትዮጵያውያን በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ለመግለጽ ሞክረናል እንግዲህ ተማልካቾቻችን እነዚህ ሞት የተለያዩ ቁጥሮችን ለእናንተ እናደርሰው ከሞት የተነሳ በፍርሃት እንትንን ሌላ ማህበራዊ ስነልቦና ለመጫንሰም እንድትጠነቀቁ በማለት ለማለት ነው ያለኝ መረጃ ይመስላል አመሰግናለሁ ኮሰን እኔ ቤቴ ነኝ 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 ለሞዳቸው ቤተሰቦቼ ለሞዳት ሀገሬ ስል የመኖር ሐላፊነት አለብኝ ርቀቴን እንጠብቃለሁ ርቀቴን እንጠብቃለሁ ርቀቴን እንጠብቃለሁ ርቀቴን እንጠብቃለሁ እነት ነው ርቀታችንን እንጠብቅ ንክኪ በመቀነስ እጄን በሳሙናና በውሃ ባጓጉ በመታጠብ ራሴንም ወገኔንም መጠብቃለሁ የሕክምና ባለሙያዎችን መከር እንስማ ህይወት ነው ይሄ ህይወት ነው ህይወት ነው አዎ ህይወት ነው አብሮነታችን በልባችን ጤናችን በጃችን ነው ግዜ ሳገኝ እሰራውallo ብለን ያስቀመጥ ነው እኔ ቤት ስራ አሁን እቤት ነንና ስርተንን ጨርሰው ያንተ መኖር ያንቺ መኖር የርሶ መኖር የሀገር መኖር ነው እቤታቸው መሆን ላልቻሉ የተቻለን በማድረግ እናግስ አባቶቻችን ወራሪንም ወረርሽኝንም በብልሃት መከተዋል እኛም የራሳችን ታሪክ ሰርተን ሀገር እናቆይ አንደናገጥ 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 ግን እንጠንቀቅ ተመልካቾቻችን ኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ትምርት ቤቶች እንዲዘጉ መደረጋቸውን ተከትሎ ተማሪዎች በመንሪያ ቤታቸው ትምርትና ወክታይ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ ዘንድ ትምርት ሚኒስቴር በቴሌቪዥን ትምርት ማሰራጨት ጀምሯል የቴሌቪዥን ትምርቱ ተማሪዎች ከመደበኛ ትምርታቸው ሲድቆ የሚፈጠርባቸውን የትምርት እንዲሁም የስነል ቦና ተጽዕኖ ለመቀነስ ታሳቢ ያደረገ ነው ስለማን አባይ የትምርት ሚኒስቴር በራሱ የሳቴላይት ጣቢያ ትምርትን በቴሌቪዥን ተማሪዎቹ በመኖሪያ ቤታቸው እንዲደርሳቸው ማሰራጨት ጀምሯል። በተለይም በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ መደበኛ ትምርት መቋረጡ የሚፈጠሩን ክፍተት መሸፈን ዋነኛ አላማው ነው። በአዲስ አበባ አቡነ ጎርጎሪስ ትምርት ቤት የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ የሆነችው አርሴማ ብዙር በቴሌቪዥን የሚሰራጨውን ትምርት ከመከታተሉት ውስጥ ናት። ሳቱ ሲደርስ ቲቪውን ከፍተና ከዛ አስፈልጊ የሚላቸው ኖቶች ውስጥ ያለው ከዛ ያልገባኝ ነገር ከአጋሽ መጻፎች ይያዩ አጣ የትምርቱ የቪዲዮ ይዘት በውል ያልገባትን ትምርት በተሻለ እንድትገነዘብ እድል እንደፈጠረላትም ነው ተማሪ አርሴማ የምትገልጸው ተሻለ ተቀምታ ያለው ተማሪዎች ተረጋግተው እንዲሰሩና ተለየ እድል እንዲኖራቸው ማለትም ያልገባቸው ነገር ካለ እዚሁ ቤታቸው ሆኖ ተረጋግተው እንዲሰሩ ይረዳቸዋል ማለት ነው ቤት እንዳትገኙ የተደረገበት ምክንያት ትምርት ቤት ሰብሰብ ብሎ የሚማርበት ቦታ እንደመሆኑ መጠን ቀደምሲል በፕላዝማይ ስራጭ ነበር ይዘት በትምርት ቤት ብቻ የተወሰነ በመሆኑና አሁን ላይ ደግሞ ተማሪዎቹ በቤታቸው ትምርታቸውን መከታተል የሚችሉበት ሁኔታ በማስፈለጉ ነው የቴሌቪዥን ትምርቱ የተጀመረው አቶ ሰለሞን ወንድሙ በትምህርት ሚኒስቴር የትምርት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ናቸው የኤምኦይ ቻናል ኢሜል አለ በዛ ኤምኦይ ቻናል ላይ ተመርቶቹ ኖርማል ያላቸው ስኬጁል ተጠብቀው እንዲሰራጩ እየተደረገ ነው ተማሪዎች በቤታቸው ቁጭ ብለው መማር የሚችሉበትን አማራጭ አሁን ሰጠናቸዋል የሚል እንተናለኝ Thank you teacher Thank you እየተሰራጨ የሚገኘው ትምህርት መደበኛውን ትምህርትና ምዘናባይ ተካም ተጨማሪ አላማዎችም የተቀመጡለት መሆኑን ነው አቶ ሰለሞን የሚገልጹት ያ ሳይኮሎጂካሊ ደግሞ ልጆቹ ትምህርት ላይ ባለመሆናቸው ምክንያት ደግሞ ሌላ ችግር ሊፈጠርባቸው ይችላል ስለዚህ 
እንደዛ እንዳይሆን የልጆቹን ማይንድ ኢንጌጅ ትምርት ላይ እንደሆኑ ልክ እንደዛ አስበው እንዲቀሳቀሱ ከመረጋጋቋያ ቀስ ብለው በራሳቸው ፍጥነት እንዲማሩ ከመረጋጋቋያ ነው በዚጎች ሁለንተናዊ አኖናሮስ ተጽኖ ያሳድረ የሚገኘው የኮሮና ወረርሺ የመማር ማስተማር ክንውኑንም ችግር እየፈጠረበት ነው የሚገኘው በአለም ዙሪያም 1.3 ቢሊዮን ቁጥር የሚገመቱ ተማሪዎች ትምርታቸውን እንዲያቋርጡ ግድ ብሏቸዋል በአገራችንም ትምርት እንዲቋረጥ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ይህን ክፍተት ለመሸፈን ትምርት ሚኒስቴር ትምርትን በቴሌቪዥን ማሰራጨት ጀምሯል አንዳንድ የገለና የመንግስት ትምርት ቤቶችም ቴሌግራም ዩቲዩብ እና የመሳሰሉ የቴክኖሎጂ ዘዴዎችን እየተጠቀሙ ክፍተቱን ለመሙላት አበረታች ተግባር በማከናው ላይ ነው የሚገኙት ተማሪዎችም እነዚህን ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም ከትምርቱ ሙሉ ለሙሉ እንዳይርቁ የማድረግ ባህላቸውን እንዲያዳብሩ ነው እየተመከረ የሚገኘው የትምርት ሚኒስቴር በቴሌቪዥን እየተሰራጨ ከሚገኘው ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ትምርት ይዘቶች በተጨማሪ ለሌሎች የክፍል ደረጃዎችም ትምርትን በራዲዮ ማድረስ ጀምሯል የተደራሽነት መጠኑን ለማሳደግም እየሰራ እንደሆነ ነው የገለጸልን ከውጪ መረጃ ምንጮራ ገኝ